ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெல்ஸ் கிச்சன் இந்த வீடியோவில் ஒரு லன்ச் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் சின்ன வெங்காய வத்தக்குழம்பு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த வத்தக்குழம்பு மூணு நாள் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும் இது இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு கடாயில் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் தாளிப்புக்கு வேண்டி அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு இது கூடவே கொஞ்சமாக வெந்தயம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் ஒரு சிவப்பு மிளகா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா தாளித்து விட்டுடலாம் இது எல்லாம் நல்லா தாளித்து வந்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து முழுசாக தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இதையும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வத்தக்குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து வெங்காயம் நல்லா பொன்னீர் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுடலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் எடுக்கும் இப்போ அது நல்லா வதங்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்க்கறது ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் சேர்த்தா ரொம்பவே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளியும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுடலாம் ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா குழம்புக்கு தேவையான பொடி சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காரத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்லேயே செஞ்ச சாம்பார் பொடி சேர்த்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கு சாம்பார் பொடியோடது தேவைப்பட்டா செக் பண்ணிக்கோங்க இதையும் இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு இது நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வந்து குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா வெங்காயம் தக்காளி இது எல்லாமே நல்லா குக் ஆகி ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கு இதை வந்து இப்போ லைட்டாக கலரி விட்டுடலாம் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இதை கலந்து விட்டுட்டு இது கூட ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளித்தண்ணியை நல்லா வந்து கெட்டியாக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்பவே கெட்டியாக இருக்கிற புளித்தண்ணி தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு இருக்கும் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுடலாம் இப்போது இது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிறனால மேற்கொண்டு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்தா மட்டும் போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துட வேண்டாம் சேர்த்தா குழம்பு வந்து ரொம்ப நீர்த்துடும் நமக்கு வந்து கெட்டியாக இருக்கக்கூடிய வத்த குழம்பு கிடைக்காது இப்போ ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா வந்து கொதிக்க வைக்க போகிறோம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் அடுப்பு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் இப்போது பத்து நிமிஷம் கொதிச்சு குழம்பு நல்லா கெட்டியாயாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வெள்ளம் சேர்த்தா ரொம்பவே நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடிய சின்ன வெங்காய வத்த குழம்பு ரெடி ஆயாச்சு இந்த வத்த குழம்பு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ரைஸ் கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு வத்த குழம்பு ரைஸ் அப்பளம் ரொம்பவே நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் இந்த வத்த குழம்பு மூணு நாள் ஆனாலும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு பெல்ஸ் கிச்சனில் சின்ன வெங்காயம் வத்த குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ